হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজ আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর পৌরনীতি ও সুশাসন নিয়ে আলোচনা করব এবং পৌরনীতি ও সুশাসনের দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ সুশাসনের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো তো আজকে আমাদের আলোচনার মূল বিষয় থাকছে সুশাসনের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আমরা সুশাসন সম্পর্কে জেনেছি এবং আজকের ক্লাসে আমরা দেখব যে সুশাসনের উপাদান কোনগুলো এবং বৈশিষ্ট্য কোনগুলো তো এই উপাদান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করার আগে একটু কথা বলে নিই সেটা হচ্ছে যে উপাদান বলা হচ্ছে অর্থাৎ যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে সুশাসনটাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় আর বৈশিষ্ট্য যেহেতু বলতেছে বৈশিষ্ট্য বলতে জানোই যে তার আকৃতিটা কেমন থাকবে সেটার কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ ভালো খারাপ বা কোন কোন দিক থেকে আমরা সুবিধাগুলো পাচ্ছি সেই দিকগুলোকে কিন্তু নির্দেশ করবে আমাদের এই সুশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলো তো সুশাসন সম্পর্কে আমরা এটা জানি যে সঠিক দেখো এখানে শাসনের সাথে সুকথা যুক্ত এছাড়া কিন্তু নতুন কিছু এখানে নাই আমরা শাসন ব্যবস্থাটা বুঝি জানি তার সাথে সুকথাটা যুক্ত করতেছে সুশাসন অর্থাৎ ভালো শাসন ব্যবস্থা আর এই ভালো শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কি কি উপাদান দরকার কি কি বৈশিষ্ট্য দরকার বিশেষ করে উপাদান কোনগুলো দরকার সেগুলো যদি তোমার জানা হয়ে যায় বৈশিষ্ট্যটা কি সেই জায়গাটা থেকে আসতেছে এখানে আমরা একটা মিল পাচ্ছি একটা সামঞ্জস্যতা পাব এখানে সুশাসনের উপাদানের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা একটু ধারাবাহিকভাবে দেখব তো প্রথমত সুশাসন যদি প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের একটা সুন্দর সুষ্ঠু স্বাভাবিক গণতন্ত্র দরকার অর্থাৎ আমরা এক নম্বর পয়েন্টে বলতে পারব আমাদের সুশাসনের প্রধান উপাদান ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গণতন্ত্র কেন সুশাসনের উপাদান গণতন্ত্র সেটার ব্যাখ্যাতে আসি গণতন্ত্রটাতে আমরা অনেক আগে থেকে জানি যে গণের তন্ত গণতন্ত্র গণ বলতে জনগণ তন্ত্র বলে নিয়ম কানুন অর্থাৎ জনগণের দ্বারা যে নিয়ম কানুন পরিচালনা করা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি গণতন্ত্র তো এই গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে কি জনগণ তার মতামত প্রকাশ করতে পারতেছে জনগণ যেভাবে চাচ্ছে জনগণের চাওয়া পাওয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে জনগণের চাওয়া পাওয়াকে প্রাধান্য দিয়ে কিন্তু সকল কার্যক্রম সরকাররা করে থাকতেছে বা রাষ্ট্র পরিচালনা যারা দায়িত্ব পালন করতেছে তারা করতেছে এই কারণে আমাদের সুশাসনের উপাদান ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান উপাদান বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা গণতন্ত্রকে দাঁড় করাইতে পারি এরপরে দেখো স্বচ্ছতা দুই নম্বর আমরা বলতে পারি স্বচ্ছতা 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 মানে কি যে এখানে সরকার যে কাজগুলো করবে সেই কাজগুলোর মধ্যে একটা স্বচ্ছতা থাকবে দ্বিতীয়ত আমরা কি দেখতেছি স্বচ্ছতা অর্থাৎ সরকার জনগণের জন্য যে সকল কার্যক্রমগুলো সম্পাদন করবে সেখানে স্বচ্ছতা থাকতে হবে অর্থাৎ যে কাজগুলো করতেছে সেগুলো জনগণের সামনে উপস্থাপন করবে সেই কাজগুলোর ভালো খারাপ সম্পর্কে বলবে সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে জনগণকে জানাবে তাহলে কি জনসম্পৃক্ততা বাড়বে তাহলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে আমরা তো চাচ্ছি ভালো শাসন ব্যবস্থা আমাদের ভালো শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার আরেকটা বৈশিষ্ট্য বা উপাদান হচ্ছে স্বচ্ছতা অর্থাৎ সরকারের কাজের মধ্যে যদি স্বচ্ছতা থাকে থেকে সরকার যে সকল কাজ কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করতেছে সেগুলো যদি স্বচ্ছমাফিক কার্যক্রম হয় তবে সেইখানে গণতন্ত্রটা মানে আমাদের সুশাসনটাকে প্রতিষ্ঠিত আমরা করতে সক্ষম হব এরপর আমরা তিন নম্বর বলবো আইনের শাসন আইনের শাসন তাহলে এই যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে মানে আমাদের যে আইন কানুন বা নিয়ম কানুন রয়েছে সেগুলো শাসন আইনের শাসন বলতে বোঝানো হচ্ছে যে যে আইন করা হয়েছে সেটা সকলের জন্য সমান আইনের শাসনের মূল বৈশিষ্ট্য আইনের নিয়ম কানুনগুলো সকলের জন্য সমান হবে এখানে উঁচু নিচু এটা দেখা হবে না উঁচু নিচুর বিষয়টা এখানে মুখ্য বিষয় না সবার জন্য এটা সমানভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে অর্থাৎ একজন ধনী ব্যক্তি বা একজন মনে করো যে সুবিধা ভোগী ব্যক্তি তারা আইনের বিভিন্ন দিক মানে আইনটাকে তারা যেহেতু নিয়ন্ত্রণ করতেছে অনেকে নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি থাকেন তারা অপরাধ করলে সেগুলোতে সারা পেয়ে যাবে এটা করা যাবে না আর এটা যদি না করা হয় সেটাকে বলা হয় আইনের শাসন অর্থাৎ আইন সকলের জন্য সমান আইনটা যখন প্রণয়ন করা হয় এই কথাটাই বলা বলা আছে তো আইনের শাসন যে দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে সে দেশে অবশ্যই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে কেননা যে সকল উচ্চ পর্যস্ত ব্যক্তিবর্গ আছে তারাও যে কোনো ধরনের অন্যায়মূলক কাজ করার ক্ষেত্রে একটু ভীত থাকবে তারা অন্যায়মূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হবে না তারা অন্যায় কোনো খারাপ কোনো কাজের সাথে যুক্ত হতে চাবে না কেননা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে এই কারণে সুশাসনটাকে যদি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই তবে অবশ্যই সেখানে কি দরকার আইনের শাসন দরকার এরপর চার নম্বরটা দেখব জবাবদিহিতা অর্থাৎ একটা জবাবদিহি থাকতে হবে জবাবদিহিটা কেমন যে এই যে আমি যে মানে সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকারী যে সকল ব্যক্তিবর্গ যে সকল প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে যেগুলো রাষ্ট্রের জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে তারা প্রত্যেকটা কাজের জবাবদিহি করবে কাদের কাছে জবাবদিহি করবে জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে অর্থাৎ এই কাজটা করা হচ্ছে এই কাজটার ফলাফল এরকম আসবে আমরা এই এই ফলাফল থেকে
সে ধরনের কোনো কার্যক্রমের সাথে কেউ সম্পৃক্ত হতে পারবে না এই কারণে সেটাকে বলা হচ্ছে জবাব দিহিতা আমাদের সুশাসনের ক্ষেত্রে জবাব দিহিতা মানে সুশাসনটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে জবাব দিতার উপর অবশ্যই আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে এরপর দেখো আরেকটা পয়েন্ট সম্পর্কে আমরা বলবো স্বাধীন বিচার বিভাগ সরকারের অঙ্গ তিনটি আইন শাসন ও বিচার তো এইখানে বলা হচ্ছে এই যে আমরা আইন শাসন ও বিচারের কথা বলতেছি এই জায়গাটাতে আমাদের যে বিচার বিভাগ বলে যে ভাগটা আছে এটাতে কোনো ধরনের কোনো দেখা যাচ্ছে কারো অধীনতা রাখা যাবে না মানে অন্য বিভাগের সাথে তার সম্পর্ক রাখা যাবে না যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে সেই সমস্যাগুলো আমাদের সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে এ কারণে আমাদের বিচার বিভাগটাই স্বাধীন রাখার প্রয়োজন কেননা বিচারিক কার্যক্রমটা যদি আইন বিভাগ বা শাসন বিভাগের কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে সেক্ষেত্রে সুষ্ঠু বিচারের ক্ষেত্রে বাধা প্রয়োগ হতে পারে বা বাধা প্রয়োগ হয়ে থাকে এ কারণে বিচার বিভাগটাকে স্বাধীন করার প্রয়োজন বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কথা বলা গেলে দুই হাজার সাত সালে যে মাজদার হোসেন মামলা করা হয়েছিল সেই মামলার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় অর্থাৎ দুই হাজার সাত সালে মাজদার হোসেন মামলার মাধ্যমে বাংলাদেশে স্বাধীন বিচার বিভাগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত বিচার বিভাগ স্বাধীন রয়েছে অর্থাৎ আমরা এখানে বলতে পারি যে আমাদের যে সরকারের আরও দুটি অঙ্গ বা বিভাগ আইন এবং শাসন এই আইন এবং শাসনের সাথে আমাদের বিচার বিভাগের কোনো সম্পর্ক নেই আমাদের রাষ্ট্রীয় বিধান অনুযায়ী এই কারণে স্বাধীন বিচার বিভাগটা হচ্ছে সুশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কেননা বুঝতেই পারলাম যে যার মাধ্যমে আমরা বিচার কার্যক্রম করতেছি একজন ব্যক্তি অন্যায় করলে একজন ব্যক্তি আইন না মানলে তার যে আমরা বিচার কাজটা করতেছি এটা কোথায় করতেছি এই যে স্বাধীন বিচার বিভাগের মাধ্যমে আমরা তার বিচার কার্যক্রমটা পরিচালনা করতেছি তাহলে এখানে আমরা পাঁচটা পয়েন্ট দেখলাম পাঁচটা বৈশিষ্ট্য দেখলাম দেখো খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটা বিষয় গণতন্ত্র স্বচ্ছতা আইনের শাসন জবাবদিহিতা স্বাধীন বিচার বিভাগ এই বিষয়গুলো যদি আমরা ঠিকঠাক মতো প্রতিষ্ঠিত করতে পারি বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে অবশ্যই সেখানে সুশাসনটা প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য আসলে এগুলো তো জনগণের কল্যাণে করা বা রাষ্ট্রটাকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্যই করা তো এগুলো যদি প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে সেখানে কি হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে আমরা আরও বেশ কিছু কারণ দেখবো বা বেশ কিছু বিষয় দেখবো তো আমরা এরপর দেখি ছয় নম্বর বিকেন্দ্রীকরণ বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে আমরা যে বিষয়টা জানতেছি এটাকে আমরা প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণও বলতে পারি অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থাকে একদম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তরে ভাগ করে ফেলা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবস্থানে নিয়ে যাওয়া তো এখানে যে বিষয়টা দেখা যায় যে যদি বিকেন্দ্রীকরণ করা যায় সেক্ষেত্রে সকল পর্যায় থেকে শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা বা শাসন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা কিন্তু দায়িত্ববোধ বা কর্তব্যবোধ এটা সৃষ্টি হয় যার ফলে প্রশাসনটাকে সঠিক এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় এই কারণে আমাদের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণটা কিন্তু মুখ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এরপর দেখো আমরা আলোচনা করব সুশীল সমাজ নিয়ে সুশীল সমাজ বা সিভিল সোসাইটি বলে থাকি আসলে রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে সুশীল সমাজ বিশেষ করে যারা প্রতিনিয়ত টেলিভিশনে বিভিন্ন টক শো এগুলো দেখে থাকো সেখানে দেখবে যে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ তারা সরকারের যে মানে তাদের কার্যক্রমের যে খারাপ দিকগুলো রয়েছে বা যেগুলোতে সমস্যা রয়েছে সেগুলো নিয়ে কিন্তু তারা খুব স্পষ্ট অক্ষরে তারা সমালোচনা করে থাকে এবং তারা বলে থাকে সরকার যে সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছে বা সরকার যে কাজগুলো করতেছে সেগুলো নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে তো এই যে একটা জায়গা থেকে একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে সরকারের খারাপ দিকগুলো বা তারা যে সকল ভুল সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করতেছে কারণ সিদ্ধান্ত মেক করতে গিয়ে তো অনেক সময় ভুল হয়ে যায় তো এই ভুল সিদ্ধান্তগুলোকে কিন্তু তারা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারতেছে যার ফলে একটা সুষ্ঠ স্থিতি স্থিতিশীল সরকার ব্যবস্থা কিন্তু গড়ে তোলা অনেকাংশে সহজ হচ্ছে এই কারণে আমাদের এই যে রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে সুশী মানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এখানে আমরা দেখতেছি কি সুশীল সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবার দেখো শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তাহলে স্থানীয় সরকারটাকে যদি শক্তিশালী করা হয় বা স্থানীয় সরকারের হাতে যদি বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সেই ক্ষেত্রে সেখানেও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে সম্ভব কেননা আমাদের এই স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে বা তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে অর্থাৎ এটার সাথে আমরা বিকেন্দ্রীকরণে একটা মিল পাচ্ছি বিকেন্দ্রীকরণে যেমন আমরা বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা প্রশাসনিক কাঠামোগুলো একদম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্যায়ে প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া ঠিক তেমনি এই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকেও যদি আমরা সে একইভাবে ছড়িয়ে দিতে পারি সেক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হওয়া কিন্তু অবশ্যই সহজ হয়ে যাবে এরপর দেখো নয় নম্বর আমরা বলবো গণমাধ্যম অর্থাৎ গণমাধ্যমের একটা স্বাধীনতা থাকতে হব
যে সকল প্রতিষ্ঠান বা যে সকল ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রের জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজ করতেছে জনগণের ভালো মন্দ দেখাশোনা করতেছে তারা যদি জনগণ বা রাষ্ট্রের কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে বা খারাপ কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে বা খারাপ কোনো কার্যক্রম করে থাকে সেগুলো গণমাধ্যমের মাধ্যমে প্রকাশিত হলে তারা কিন্তু পরবর্তীতে সেগুলো সংশোধন করার একটা প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে বা সেগুলো সংশোধন করা বা সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এক্ষেত্রে গণমাধ্যম যদি তার জায়গা থেকে স্বাধীনভাবে সুষ্ঠুভাবে সরকার বা যে সকল ব্যক্তিবর্গ এই সকল দায়িত্ব পালন করতে তাদের তাদের বিরুদ্ধে কলম ধরতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব তাহলে যারা জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে তারা তাদের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকবে যার ফলে সুশাসনটা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সর্বশেষ আমরা আলোচনা করব রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল থাকতে হবে রাজনৈতিক কার্যক্রমগুলো একটা স্বাভাবিক পর্যায়ে থাকতে হবে এখানে আমরা যে সকল সরকারি দল এবং বিরোধী দল রয়েছে তাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যতা থাকতে হবে সরকারি দল নীতি নির্ধারণ করবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে বিরোধী দল যদি সরকারের কোনো নীতি নির্ধারণমূলক কার্যক্রমগুলো থাকে সেখানে যদি কোনো সমস্যা মনে করে থাকে বা যদি রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতির কারণ মনে করে থাকে সেগুলো তারা গঠনমূলকভাবে বিরোধিতা করবে গঠনমূলকভাবে সেগুলো সমালোচনা করবে যার ফলে কি হবে একটা সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে সুশাসনগুলোতে শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামাজিক উন্নয়ন রাজনৈতিক সকল দিক থেকে কিন্তু উন্নত একটা পর্যায়ে পৌঁছে যেতে সক্ষম হবে তো বন্ধুরা আমাদের আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি সকলেই ভালো থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে